Hoy nos encontramos en medio del campo de Cartagena, en concreto en un pequeño pueblo llamado Las Lomas del Albujón, donde celebran un concurso ornitológico bastante bueno. Vamos a ir a verlo. Primeramente, al entrar, nos tropezamos con el cartel de la asociación que organiza este evento. Ya pasamos dentro y vamos al lío, a ver los canarios de concurso. Primero con 91 puntos, un negro rojo intenso. Vamos a ver varios canarios de color en este vídeo. Va a ser un vídeo bastante entretenido con el tema de los canarios. También veremos algún exótico, pero eh, vamos a ver sobre todo mucho canario. Segundo, otro negro rojo intenso. Estos son los canarios, pues, el típico cobre, que se decía. Y aquí vemos otro canario que ha quedado primero con 91 puntos. Un negro blanco. Este es el canario gris. Y también había pues, participación con estos ejemplares que son dignos de ver. Que están también muy bonitos. Lutino mosaico. Primero con 91 puntos. Es un canario de ojos rojos. Aunque no se ve en la cámara del móvil. Para eso hay que verlo de forma presencial. Aparentemente parecería un amarillo mosaico. Como fuera por la característica del ojo. Vemos aquí un rojo mosaico que ha quedado también primero en hembra muy bonito posa muy bien en la jaula como podéis observar se ve sano segundo con 90 puntos un canario rojo mosaico macho ahí lo veis estos pájaros siempre tienen buena afición son pájaros muy bonitos y que la gente pues, siempre intenta eh, criar estos bichos tercero con 90 puntos el canario rojo marfil nevado es un canario que en presencia cuando lo ves en persona es, de, es rosado lo que pasa es que la cámara lo pone naranja es un canario espectacular aquí estamos viendo otro canario este es un rojo nevado que ha quedado primero con 92 puntos como podéis observar un señor canario está muy bien conseguido y muy vivo se ha llevado un premio grande un canario que de rojos pues hay mucha afición por los canarios rojos primero con 91 puntos un amarillo mosaico hembra ahí lo vemos estos pájaros son preciosos se puede ver en los hombros de las alas el factor mosaico en este caso a ser hembra, que es ahí donde más se ve. Primero con 91 puntos, el amarillo marfil, amarillo mosaico marfil, amarillo marfil mosaico hembra, mejor dicho. Este prácticamente es blanco, apenas se aprecia el amarillo. Si no fuera porque en el móvil no, no se ve, se ve en persona. Tenemos otro, primero con 91 puntos, un amarillo mosaico macho. Mira qué espectacular son estos pájaros, tan preciosos. Estos pájaros en la jaula es que son eh, divinos. Primero con 91 puntos tenemos a un canario amarillo nevado, alas blancas. Que también se ha llevado un premio por ser un pájaro bastante bonito y bien eh, vistoso. Primero con 91 puntos tenemos al canario blanco recesivo. Aquí lo veis, los cuales también había unos cuantos, como en otros concursos que hemos enseñado eh, en otros vídeos. Un canario que posa muy bien. Primero con 91 puntos, un canario rojo, canario ágata rojo mosaico. De estos siempre hay afición. Y también pues tiene su mérito el que gana con esta gama de canarios. Primero con 91 puntos, un canario ágata amarillo mosaico. Hemos visto antes al rojo mosaico y ahora vemos al ágata en amarillo. Primero con 91 puntos, el ágata blanco. Un pájaro espectacular. Este pájaro, el contraste que tiene, es impresionante. Primero, con 91 puntos, un canario 
Bruno, rojo, mosaico. Más oscuro que el ágata, que se puede apreciar perfectamente la diferencia entre el macho y la hembra de la misma gama. Ahí lo podéis observar. La hembra ha quedado segunda con 91 puntos. Muy buenos pájaros. Seguimos con un canario Bruno Blanco, que ha quedado primero con 91 puntos. Aquí podemos ver el ejemplar posando perfectamente de palo en palo. Muy bonito. Y pasamos a ver un canario negro, amarillo, mosaico. Primero con 91 puntos. Mirad qué ejemplar. El contraste de la melarina con ese fondo amarillo. Está guapísimo. Bruno Pastel Rojo Mosaico. Primero con 91 puntos. Otro ejemplar bonito y digno de ver. Primero con 91 puntos, Isabela Rojo Mosaico. Este también, estamos pegándole un repaso a los mosaicos bastante, bastante bueno, con los pájaros de color. Primero con 91 puntos, canario negro cobalto amarillo mosaico. Aquí apenas se ve el amarillo del pájaro, pero ahora veremos más abajo un negro cobalto en rojo mosaico se ve poco porque tiene lo que es el hipocromo este ha quedado segundo con 90 puntos el hipocromo rojo del de abajo pues apenas se ve a no ser que mira ahora ahora se ve ahí se ve Cuando se posan en la jaula se ve el de abajo es rojo y el de arriba es amarillo en cobalto son pájaros muy pero que muy bonitos primero con 91 puntos tenemos una gata topacio amarillo mosaico estos pájaros me encantan el contraste que tienen cada vez que los veo me llaman la atención son muy bonitos segundo con 90 puntos el ágata opal amarillo este también está bastante bonito no es mosaico pero es amarillo entero primero con 367 puntos estos son pájaros albinos muy bonitos vemos aquí blanco va por equipo estamos viendo se ha llevado un premio mayor pájaros ganadores primero otro equipo de negro rojo intenso este es un equipo con 366 puntos aquí vemos los ejemplares muy bellos antes lo hemos visto algunos en individual ahora lo vemos por equipos también merece la pena ver cómo son de iguales cada uno de los ejemplares qué puntuaciones han sacado cada uno para sumar ese total de 366 puntos y darle el premio a la primera posición segundo en individual con 90 puntos tenemos a un moña alemana en este caso en color blanco está muy bonito y da gusto verlo segundo con 90 puntos un iris fancy hipocromo nevado 100% que lo vemos en amarillo estos se parecen a raza española pero están más levantados tienen algo más de pechuga pero al igual son dignos de ver primero con 91 puntos nadie de postura Gloster Consor de Javier Pérez La Torre este estoy suscrito a su canal de YouTube se ha llevado premio enhorabuena Primero con 91 puntos, Gloster Corona. Este también está muy bonito. 
y podemos ver la corona que tiene. Está precio. Una belleza del ejemplar. Segundo con 90 puntos, un Gloster Corona. Este me ha llamado la atención porque tiene una corona verdaderamente grande. Mirad qué corona. Es una corona considerable. Fijaos. Está guapísimo. Primero con 91 puntos, un arlequín portugués. Hemos visto antes al corona, un cluster, y ahora vemos al arlequín portugués que lo que tiene no es corona, sino moña. La diferencia está en que la corona es redonda y la moña pues no es tan redonda. Segundo con 90 puntos, otro arlequín portugués. Y lo vemos. Y ahora después vamos a ver a otro arlequín pero sin moña que ha quedado tercero con 90 puntos a no tener moña pues queda también muy bien es un pájaro multicolor se podría decir está bonito segundo con 90 puntos un lizar estos son los lizar azules con casquete partido Aquí vemos algunos de los ejemplares, ha sido premiado, que también pues, participan bastante. Primero con 91 puntos, Vizar Oro con casquete completo, Me lo vemos posando, yendo de palo en palo, muy vivo, está bonito. Segundo con 90 puntos, el Vizar Oro sin casquete. Bien, cogen premios, tanto los que tienen casquete partido, casquete completo y sin casquete. Pasamos a ver otro canario lizar. En concreto, este ha quedado primero con 91 puntos. Es un lizar rojo, aunque en la cámara se ve naranja, pero es rojo en persona. Ahí lo tenéis, un ejemplar de categoría. Muy bonito. Y ahora pasamos a ver unos canarios que son parecidos al lizar este ha quedado primero con 91 puntos es el canario ocelado español que se parece un montón al lizar pero es como más aclarado ahí lo podéis observar desconocía que existían este tipo de pájaros aquí vemos otro ocelado español que ha quedado tercero con 90 puntos ya son bastante bonitos también por eso los he grabado y ahora pasamos a ver un equipo de ágata opal blanco. Mirad qué ejemplares más preciosos. Ha quedado primero con 367 puntos. La similitud entre ellos es bastante buena. El ágata opal blanco es un pájaro que está muy bonito. Ha llevado un premio mayor. Ahí lo veo. Y ahora pasamos a ver un, uno por individuales que ha quedado primero con 92 puntos. El ágata opal rojo mosaico. Es la mutación. Ágata opal, pero con el factor mosaico. Ahí lo veo. El premio mayor que se ha llevado también este ejemplar pasamos a ver canario de postura el raza española segundo con 91 puntos ahí vemos uno blanco muy bonito muy espabilado da gusto ver siempre raza española bueno, está bien conseguido otro segundo con 90 puntos este en amarillo es un intenso ahí lo veis está muy vivo no para estos son muy vivos, los raza española. Primero con 91 puntos. Otro raza española, este me encanta. Este es blanco, pero está... Mirad. Patitas cortas. Es que está precioso este pájaro. Este está precioso. Para ser blanco está muy bien conseguido. Primero con 91 puntos. Tenemos aquí a otro, un pío. En raza española que también se mueve muy ligero estos se escapan por los barrotes de la jaula como los presiona un poco <risa> primero con 92 puntos 
otro raza española. Mirad, qué belleza. Este es casi todo melánico. Había unos cuantos. Aquí había por equipos. Esta era solo una, una parte. Había más raza española, pero ya con esto creo que es suficiente para que la gente vea que, que había pues, de esta categoría. Primero con 91 puntos pasamos a ver los exóticos. El cardenalito de Venezuela, en clásico. Ahí le han puesto un precinto al comedero porque si no se escapa. Segundo, con 90 puntos, vemos una hembra de cardenalito. Mutación Bruno Pastel. Esta vimos también otro ejemplar en otro concurso que ya grabamos en, otra, en otro pueblo. Y que están muy bien conseguidos estos pájaros. Da gusto verlos. Primero con 91 puntos tenemos a una hembra bruna. Es un bruno muy oscuro. Casi parece un clásico, pero no. Esta es bruno de los de lo buenos. Segundo con 90 puntos, un macho de cardenalito, simple ilusión. Ahí lo estamos observando. Y abajo tenemos a un doble división que ha quedado primero con 91 puntos han puesto el precinto en el comedero porque si no se escapa ya que estos pájaros son muy ágiles enseguida se meten en el comedero y, y vuelan pasamos a ver los cabecitas negras que solo hubo dos en el concurso este es el que ha quedado segundo un cabecita negra en clásico se presentaron solo dos y los dos se llevaron premios. Y este es el primero con 91 puntos. No se dejaba ver mucho, estaba en el fondo de la jaula. Pero estos son los dos que había presentado. Muy bonito. Primero con 91 puntos tenemos a un camacholo mexicano en clásico. Vamos a ver unos cuantos camacholos mexicanos en diferentes mutaciones para que veáis cómo son en estos ejemplares aquí tenemos uno que ha quedado segundo con 90 puntos la mutación torba mirad es como un bruno lo veis este ha quedado segundo con 90 y, con 90 puntos la mutación fire estamos viendo camacholos mexicanos mutación fire que veis como aclara la pluma Aquí vemos otro que ha quedado segundo con 91 puntos en mutación opal. Hemos visto el fallo antes y ahora vemos esta mutación opal que queda muy bien. Aquí vemos la diferencia entre el camachuelo opal de la derecha y el camachuelo faeo de la izquierda. Así se puede apreciar las mutaciones. Primero con 91 puntos estamos viendo un serimus africano. Este es un sulfuratus. Este sí sé cuál es. No como el que me pasó en el pueblo anterior, cuando hicimos aquel vídeo de también de concurso, de exhibición, en el cual al final resulta que era un gorrión dorado, no era un fringílido, sino que era un pasérido. Pero estos sí son fringílidos, fringílido africano. El de arriba es un, es un canario de Mozambique ha cogido premio y el de abajo es un Serinus sulfuratus. Mirad el tamaño del sulfuratus, el de abajo es más grande esa especie que el canario de Mozambique que está arriba. El canario de Mozambique es más vivo de color, y el otro es más gordo. Y este es un Spinus barbata que no, no fue enjuiciable, al parecer tiene defectos y simplemente era el único que había y no, no se llevó nada. Tercero con 90 puntos, tenemos aquí a un lugano clásico. Está muy espabilado, no está muy amansado, pero aún así, pues está bonito. Segundo con 90 puntos, tenemos a una hembra de Lugano. Esta sí que posa muy bien, se nota que está acostumbrada, estira las alas, está muy, está muy bien acomodada, se nota. Segundo con 90 puntos, tenemos a este ejemplar de Partido Sifering. Mira un clásico son preciosos estos pájaros con el pico naranja y ese babero luego veremos algún híbrido de ellos primero con 92 puntos un jilguero mayor clásico 
está muy bonito ahí lo veis los jigueros mayores no hubo mucha participación segundo con 91 puntos de hecho si, estáis, si os fijáis quién es el criador eh, siempre el mismo el de jigueros mayor solamente se presentó un criador de hecho vamos a ver mira aquí estamos en la sección de fauna vamos a contar los jilgueros que hay tanto mayor como los otros de raza pequeña este es el que hemos visto antes que es del mismo criador primero jilguero clásico mayor uno vamos a ver el otro que hemos visto antes dos jilguero clásico mayor del mismo propietario ahora vamos a ver abajo que son otros jilgueros estos son pequeños parva y subespecies más pequeñas de tipo barba en el cual pues se presentaron pues solamente tres ahí estoy contando que hay tres entre los mayor y los eso porque estoy haciendo el conteo ahí vemos otro estos son pequeños ya van cuatro y este otro figuero pequeño que ha quedado segundo con 90 puntos 5 2 mayor clásicos y tres higueros pequeños cinco y aquí vamos a ver mayos mutados esto es un mayo mutado que es del mismo criador que hemos visto de los mayor clásicos que ha quedado primero con 92 puntos este higuero estaba tranquilo ahí lo veis con este van seis higueros presentados y con hago con la mano 5 y 2 porque son 7 con este que hay aquí también que es del mismo criador también segundo con 92 puntos ese siguero mutado total 7 siguieros 4 de un mismo criador que son los siguieros mayor y 3 de otro criador no había más criadores de siguieros mayor en ese concurso primero con 91 puntos aquí pasamos ya a los verderones verderones sí que había vemos aquí un clásico muy bonito Segundo con 90 puntos, otro verderón clásico, ahí lo veis, y ahora vamos a ver también el que ha quedado tercero con 90 puntos, otro verderón, un clásico, y ahora pasamos a uno que ha quedado primero, el verderón Bruno, tenemos ya las mutaciones, muy bien conseguidas en los verderones primero con 91 puntos este es en Isabela están guapísimos los verderones en Isabela mira el color claro el contraste con el hipocromo queda precioso este ha quedado segundo que también es un verderón Isabela está al lado del que ha quedado primero ahora los veremos los dos puntos ahí están los dos verderones Isabela están preciosos Segundo con 90 puntos, tenemos a estos verderones, que pone que es de pico amarillo, aunque yo creo que estos son verderones de la mutación Citrón. Creo. No sé si me equivoco, pero eh, he visto verderones Citrones en otro sitio y, y se parecen a eso. Y esto es un... Estos son híbridos. Estos ya son híbridos que me puse a grabar así un poco aleatorio puesto que había varios y como lo, lo que es el vídeo se estaba se está haciendo muy largo pues tampoco podíamos estar mirando a ver todos los híbridos que hay porque híbridos sí que había bastantes se podía haber hecho una sección de híbridos aparte de este concurso mira este híbrido se nota que este pardillo sí sería ¿Lo veis? el babero ese color pardo del cuerpo se nota bastante aparentemente podría ser también de lúgano pero no se ve en el color aquí vemos un híbrido que ha quedado primero con 92 puntos esto se nota que lleva figuero en sus genes este es otro de figuero en canario que ha quedado con 93 puntos una puntuación alta muy alta para ese ejemplar han puntuado bien algunos de ahí tan precioso lo híbrido hay con jilguero hay con pardillo ahí podemos ver más híbridos 
algunos muy bellos, aunque no se lleven premios, pero sí que hay algunos que están muy bonitos. Y de nosotros, seguramente con jaspe también hay ahí híbridos con canario jaspe. Vemos aquí, eh, este es un híbrido de exótico por exótico, este es de algún espinus con otro espinus, la pinta que tiene. Ha quedado segundo con 90 puntos. No tiene nada de canario ese híbrido. Este es otro de la clase y este de aquí es un, este sí se nota, este es un camuchelo mexicano por, por canario con mutación fire. Primero con 91 puntos. Fijaos los híbridos que había y los premios que también. Mira, este otro, este es primero con 91 puntos. Estos son híbridos que van aparte. Este se nota que lleva verderón, pero no sé con qué está mezclado. El caso es que está muy, muy chulo, tiene el pico fino. Esto no ha acabado todavía con los canarios, seguimos, porque aquí hay canarios para rato. De hecho, se presentaron más de mil ejemplares en un pueblo pequeño, pero con mucha afición. Hemos visto un Fife Fancy que había quedado primero. Aquí vemos otro que ha quedado segundo. Este es en amarillo. Muy bonito. Y queda muy bien presentado. Eso es carapela. Primero con 91 puntos. Otro Fife Fancy. Este en blanco con, con, eso, con esas manchas melánicas. Un pío vaca en, en Fife Fancy. Aquí tenemos el Rey Lambert. No se llevaron premio, pero sí concursaron. Uno con moña, otro sin moña. Más intenso, ahí lo veis. El Rey Lander es, es un pájaro pequeño, fino. Está bonito. Primero con 91 puntos. Tenemos al Larguet Español, que también participaron unos cuantos, pero al haber eh, tantas clases de pájaros, pues tuve que grabar así a lo rápido. Varios ejemplares ganadores. Primero, con 91 puntos, un rizado del norte. Abajo hay otro rizado del norte, que también participaron. Segundo, con 90 puntos, el rizado del sur. El rizado del sur tiene una forma de posar que se parece al giboso. Ahora después veremos otro rizado de, del sur. Mira este, con 89 puntos, que no se llevó premio, pero mirad cómo posa, mirad las patas. Las patas, la forma de, de poner las rectas. ¿Las veis? Mira, mira, mira. Ahí las pone. Me parece un giboso. Segundo con 90 puntos. El diamante de gold. Aquí sí que se ve bien el rojo porque el móvil sí puede grabar el color rojo de los estópicos, ya que no se hace por la misma manera que lo consiguen los fringílidos. Los fringílidos lo consiguen a través de la alimentación. Los exóticos para generar sus colores lo hacen ya a través de, de una genética que llevan que eh, les pone el color prácticamente eh, independientemente de, de lo que estén comiendo. No dependen tanto de la alimentación para generar esos colores. Y esto hace que eh, se pueda grabar y que salgan pues, más bellos este tipo de pájaros. Pues, mejor dicho, mejor marcados el color rojo. Por ejemplo, el diamante mandarín, como estamos viendo... Este ha quedado primero con 91 puntos, con mejillas negras, pero los diamantes mandarines les pone mijo y se pone el pico rojo. No tienes que meterle ninguna pasta de cría para, para que el pico se les ponga rojo. Todo que haya criado diamantes mandarines lo habrá comprobado. No es igual que criar fringílidos, en el cual el plumaje, pues sí que depende más de la alimentación. Aquí vemos una citácida, que también estaba concursando, muy bonita, de color rojo. Primero con 91 puntos, vemos también algún periquito. Periquitos había unos cuantos. Aquí podemos observar. Mirad, este es un periquito de lutino. O albino, mejor dicho. Sí, es albino, es blanco. Me ha quedado segundo. Vemos la cantidad de ejemplares que había. Entre ellos también había algún que otro periquito inglés de los gigantes. El periquito mayo. Se dice inglés, pero bueno, es como si fuera el jilguero mayor en, en, lo, 
en los Carrueles. Este ha quedado primero con 91 puntos. Mirar qué juguetón estaba. Y qué curioso, cómo giraba la cabeza. Este estaba viendo a ver con quién quería jugar. Y ahora pasamos ya aquí a ver el único stand que había, que era de esta marca. El cual estaba bien presentado. Ya que siempre me decís que no grabo productos, pues mira, voy a grabar hoy eh, este stand. Pero más que nada porque había muchas semillas. Y como había muchas semillas, pues empecé a grabar aquí. Mira, estos son semillas de amapola. Al lado tenemos semillas de onagra o bella de noche, como queráis llamarlo. Mira, ¿veis? Perfectamente. Una semilla muy buena para el plumaje de los cardenalitos y también de los jilgueros. De hecho, compré ese cupo. Aquí tenemos semilla de lechuga, que va también en cubos. Ahí lo veis. Y por aquí, abajo, tenemos tres tipos de pastas de cría de esta, de esta empresa. Eso es una pasta blanca mórbida. No da doré. Esta es otra blanca, eh, perdón, amarilla mórbida. Y esta es blanca seca. Tres tipos de pasta. También tienen mistura de la salud. Ese precio es por sacos de 20 kilos, no es por lo que hay en la bandeja o en, en ese cuenco. Vemos aquí también misturia, mistura para silvestres, premium, que es prácticamente también mistura de la salud. Y alguna que otra semilla de estas largas. Aquí vemos más misturas, semillas para germinar, misturas para exóticos misturas para sitácidas también había con los precios que tienen por los sacos de que venden enteros esto es una mistura para los exóticos sobre todo para los estrígidos compuesta de alpiste y mijo eso lo, lo consumen bien lo aprovechan bastante bien esa es la mistura que yo suelo gastar con mis pájaros la más simple la que lleva mucha navina y vitaminas bueno, vitaminas, cositas de colores, como aquel que dice. Aquí vemos otra mistura de mijo para periquitos y esta mistura de jirigueros que lleva, pues bueno, una variedad de semillas. Ahí lo vemos. Aquí tenemos carbón vegetal, que esto es muy barato. El carbón vegetal para limpiar y desintoxicar... Eh, a los pájaros que puedan tener alguna intoxicación en un momento dado mirad, por menos de 3 euros tienes un bote mira, aquí hay también cacahuetes se los vende también envasados ahí misturas para espinu en formatos pequeños la pipa micro y otro tipo de semillas, etcétera y luego tenemos pues multivitamínicos que yo no los uso pero ya que estaba ahí grabando pues bueno para que lo veáis multivitamínico carciocolina selenio etc y estos son ya pájaros que estaban en otro stand de ventas higueros estos son para vender higueros mutados ahí los veis ahí otra pareja un clásico y un mutado había un stand solo pero Tenía, pues mira, un poco de, poco de cada. Canarios rojos. Un ágata, se ve por ahí. Cardenalitos mutados. Estamos viendo aquí dos parejas de cardenalitos. Estos los tenían a pie. Mira. Ahí estaba, para el que los quisiera, pues... Que los pague y se los lleve. Aquí tenemos otra parejita de cardenalitos y por aquí pues más pájaros estos son raza española en verde que se ven ahí parados inquietos por aquí amarillo mosaico un melánico que hay también estaban a la venta los amarillos mosaicos tan preciosos 
y por aquí pues más canarios. Y con esto terminamos. Un saludo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo.